叫个车送您去医院看一下。不用不用，我哪儿都没摔到，就是太激动了，一下老毛病犯了，没事了。那您怎么一个人在这儿啊？我来找我孙子来了。您孙子叫什么？我帮您找找。哎，不用，我知道他在哪儿。啊，不用。哎，姑娘，今天多亏了你了，我得跟你们老板好好说说，好好的奖励你一下。不用，奶奶，我反正也要离职了，不用再奖励我。嗯，是这样啊。那这样吧，你给我留个联系方式。我日后也得好好的感谢你呀、啊。没关系，奶奶，真的不用。您没事就好，我还有事，那我就先走了。您慢点儿，奶奶再见。你把我孙媳妇儿就这么藏在公司里了，你几个意思啊？怎么又成孙媳妇了？我都说了，和他没可能。你都，你都跟人那个了。我们唐家的男人什么时候学过一夜情了？奶奶，在您眼皮子底下，我怎么敢呢？嗯，我就说我大孙子不会胡来嘛，不然的话，我也不会担心你对女孩子不感兴趣了。奶奶，你怎么越说越离谱啊？既然有女朋友了，那就结婚吧，这是命令。奶奶，我们还没到结婚的地步。眼下只有把绯闻变成新闻，这样才能洗清你风流浪子的恶名，也是扭转万茂现在这种状况的唯一办法。我不想让我的感情染上商业色彩。男人，记住了，给女人最大的安全感就是娶她，这不是什么商业色彩，这叫终身承诺。您少看点言情剧吧。这是命令，结婚的事尽快办理。我走了，奶奶，我送你们。不用，记着，晚上把孙媳妇儿给我带回来，我有事情跟你们俩交代。奶奶，这也是命令。帮我查一下秘书下，越详细越好。也是扭转万茂现在这种状况的唯一办法。让秘书下来我办公室。唐 总， 你这什么造 型？ 你不是不想看见我 吗？ 这是辞职 信， 签字吧。需要毁掉吗？还是这是你逼我离开江州的方法？咱俩的绯闻让万茂的处境很尴尬，所以我需要你跟我现在对外官宣誓即将结婚的关系。限时六个月，事后我会给你两百万现金。有钱就了不起吗？我有男朋友，我不同意。你男朋友是他吗？这钱，你调查我。知己知彼，才能合作愉快。我拒绝。那这钱你自己还。一出戏而已。
，你的眼睛我尚且认可。谁知道你还有什么阴谋？我对你一人没兴趣。好，但我还有一个条件。说。这些钱算我借你的，这些钱我不要。合约期缩短为三个月，合约结束，条件解除。同意。不仔细看看就签了。看在你帮我还钱的份上，我暂且相信你。合作愉快，合作愉快。那么，请问老板，今天有什么任务？下班后跟我回家。回家？孤男寡女，我不同意。乙方需要无条件配合甲方一切诉求，我反对。反对无效。不回家干嘛？吃饭。就吃饭。都说了对你没兴趣。恭喜你，喜提新身份。对不起，我一定会让你满意的，未婚夫。这期资料终于整理完了。为了犒劳大家近期连续加班的辛苦，今晚我请客。谢谢天赐良机。天赐良机，今晚你可要好好交代，你和我们唐总到底是什么关系？不不不，我们只是只是暧昧期，那也可以聊一顿了。金玉系唐总的感情史，我们都快好奇死了。对，我今晚有事。你一个刚毕业的学生，能有什么事儿？初入职场。不要搞特殊啊！走吧，走吧，秘书下今晚归我了，其他人去参酒。我报销。这是你怎么来了？今天有个家宴需要他出席，刘主管，可以特批吗？啊，可以可以，当然可以。那提前祝唐总和初夏用餐愉快。走吧。唐总，咱们俩官宣之前不是应该保密吗？你怎么能明目张胆的去找我啊？这叫事前铺垫，之后官宣才更有可信度。唐总真是深谋远虑、啊。把这身服装换了，等一下要去见奶奶。真土。唐总眼光还不错，就是这个尺码会不会有点小啊？整个时装界都没有人敢质疑我的专业能力。那晚虽然喝的有点多，但我的眼睛就是直。呃，不是，我想说的是，我的手感。总之，我想说的就是我的记忆力很好。郭木波，我换衣服了奶奶，啊啊呀！哎呀，原来是你啊！奶奶真没事啦。这缘分啊，真是奇妙。没想到咱们俩这么快又见面了。我也是没想到，唐总就是您的孙子。哎呀，多好的孙子呀！在家就叫名字吧，还叫什么唐总啊？啊，在公司叫习惯了，毕竟没对外官宣，我们还是想以低调为主。啊，哎，我记得你之前说要离职，是不是杰星欺负你了？奶奶给你撑腰。没有没有，锦行对我可好了。就是没事的时候让我爬爬楼梯、送送文件、搬搬水；在他不开心的时候让我离他远一点；在他开心的时候让我给他煲煲汤、做做饭而已。其实这都是我应该做的
，你怎么能让他干这么重的活啊？奶奶，你一定要相信我，我可没有。唐总只是在鞭策我，其实还是很心疼我的。从今以后，你来服侍初夏，他每天工作累了，你回来给他捏捏背、泡泡脚，家里的燕窝每天给他炖，照顾不好他，我拿你试问。这不有孙妈吗？怎么还能让我亲自服侍呢？你亲自做了，才能体现出爱意呀，是不是，初夏？奶奶这样说唐总，唐总该不会生气吧？他敢！你以后就是唐家的女主人，拿捏住他。奶奶，我才是您亲孙子。等初夏正式进了门。我们俩呀，肯定还更亲近。你呀，不用争风吃醋，赢不了的。奶奶放心，我一定会好好照顾。我一定会好好照顾初夏的，保证您在过几天出国后，把她养得白白胖胖。这小子的婚姻大事解决了，我就可以放心的周游世界了。你记住了，我不在的时候，一定给我照顾好我的孙媳妇。那是当然，奶奶放心，保证在奶奶回国之后啊，见到的是一个完完整整的孙媳妇。嗯啊，看你们俩这么恩爱，我决定了，从今天晚上，初夏，你就搬进来一起住吧。同居，看见没有？咱这么个格局，等你搬进来以后，什么衣帽间呐、啊、婴儿房啊，什么房间都让你随便设计。奶奶，我们两个还不能住在一起。毕竟在一个公司办公室恋情，我们得低调一点才行。嗯，这点呀，你放心，咱们万茂没有那种什么办公室不许谈恋爱的那种反人性的规定。我和景晴的爷爷当年也是办公室恋爱呀，这叫什么？上梁就不正，下梁随便歪。哎，奶奶，奶奶，奶奶，不是这样的。你说我们两个整天腻歪在一起，嗯，这新鲜感不早就磨没了吗？唐景行，我看你是皮痒了，怎么能当着初夏的面就说这种没有新鲜感了的屁话？实话实说而已、啊。孙媳妇，你看见没有？男人就得严管，要不然他就有歪心思。景行他爷爷就是被我管了一辈子，临走的时候对我那是念念不忘啊。您还念念不忘呢？爷爷都走了二十多年了，您貌美如花，能力强，怎么不找个下家？我就是因为貌美如花，能力强，除了你爷爷，谁也配不上我。初夏，景行这么优秀，你又这么漂亮，还不抓紧时间弄出点周边来？这你懂啊？什么周边啊？就是生孩子呀。非得让我说的那么直白吗？奶奶，奶奶，我他他不行，我不行，我怎么不行了？身材、脸蛋、学识、财富，还有健康指数，哪点不是接近满分？哎呀，行了行了，你别再炫耀了。你那那么大的短板，你的性格你怎么不说说呀？奶奶，我是您亲孙子，您怎么能抹黑我呢？初夏，奶奶不是催生。也不是着急让你们生孩子，就是有一点要求。我的曾孙生出来那性格，可千万别随他。唐老太太，好了，我也该走了，这个家就交给你们俩了，好好的过你们的二人世界吧。啊，您不是下个月才走吗？提前了呗。我要和我那些夕阳红的姐妹们周游世界了。不行，你个奶宝男呀
，能不能别这么粘人呢？你说我一个老太太，管理就外貌好几十年了，好不容易看到你能撑起一片天了，你能不能让我也当当甩手掌柜的呀？可是我们两个，为什么离那么远？啊，嗯，好好的相处吧，嗯。嗯我房里有惊喜，千万不要辜负我一片苦心哦。哦，替我盯着他们俩，如果有风吹草动，马上就向我汇报。放心吧，不出一年，您就等着抱曾孙子吧。好嘞。这个监控有人脸识别，每晚你们俩都要在这里给我打卡哟。打卡成功。感谢您没把这个东西对着我的床头。我是变态吗？哎，不是，我说有孙妈了，要这玩意儿干什么？这叫人工智能双管齐下，快进去看看，我给你们准备的惊喜吧。行，走吧。奶奶对待你每一任女朋友都这么大排场吗？我从没带女孩回过家。帅气又多金的外贸总裁，竟然会是母胎 solo？ 不知道奶奶要看了什么无脑偶像剧，整出这么土味的东西。连这个都是名牌，奶奶真的大手笔啊！这又怎么穿啊？不许穿！别扔啊！这逛二手网站能卖不少钱呢。谁买二手睡衣？吊牌没摘就行啊。哎、唐总该不会是害羞了吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、孤男寡女共处一室。朱颖的言行举止，<笑>我还是很相信唐总的人品的。那个，咱们今天晚上怎么睡啊？要不你地上，我床上。<笑>唐总这么绅士，应该是跟我开玩笑的吧？我是甲方，你是乙方，注意你的职业操守。我们明明是互利共赢，哪有什么？除了互利共赢，我还是你老板。老板，请。哇，这唐景行床比你人品好多了。你这么有绅士风度，奶奶把传宗接代这么重要的任务交给你，该不会让奶奶失望吧？要不然去孤儿院领养一个吧。领养？不行是吧？也对，你们大家族在一起缘关系吧。要不你使用超能力找一个不需要你哄的试试啊？反正生孩子嘛，也就那么回事。并非寻找别人，现成的不就有一个？我错了，唐总，我脑子不行，我生的孩子是不行的，你放过我吧。既然你这么有自知之明，让我暂且放过你。你别咬！我没咬。我也没咬。可能奶奶准备了电动疗床。
这么不小心啊？可别摔出伤了。订婚现场就变成了绯闻现场。订婚。是何赏析，作为我们的首选。不要挨斗，换。白又瘦和公司气质不符。即将回国的当红艺人姜芷溪，他的咖位与形象与我们外貌十分的匹配，而且他的团队那是相当的苛刻。我们难以下手。这是你们要解决的事情。外貌花高薪请你们过来，是让你们在教我做事吗？唐锦祥，帮我拿下浴巾。嗯、总之。给你们一周时间，赶紧给我解决，听见没？那好。别假装听不见啊！奶奶可是叫你照顾好我的。江芷溪还不错，方总监，你亲自去一下，尽量达成合作。OK， 我们正在与他的团队进行密切的沟通。呃，然后呢，我也相信。苍井行动。怪你，我一晚上都没有睡好，腰酸背痛，都快散架了。今天就先到这里。我们看到了唐总这么私密的一面，不会被灭口吧？哎、秘书夏、啊，我说你作为总裁夫人，能不能注意点形象？为了穿得进你订的那个礼服，我每天睡硬地板就算了，还得天天吃草，没精神装淑女。喂，我的订婚宴都准备好了吗？唐总放心，已经按照唐老太太的想法执行了。好。外贸总裁唐景行将于本周六与神秘女友订婚。蜜初夏。进了大公司就是不一样啊，连工作服都是西装的。等我哪天升职了，还给我配车呢。人家不止工作好，还有个舍得给他花钱的女朋友，咱咋就没这个命啊？就那小白兔啊，摸都不让摸一下，我要不捞点钱多亏呀、啊！渣男语录，你这句能排第一。哎，老同学。王炸，你女朋友都要和外贸总裁订婚了，你竟然还在外面赌？美初夏订婚了，这么大的事儿你都不知道，你天天在瞎忙什么？我这不是在外面挣点小钱吗？现在我有个赚大钱的机会，你要不要？你想怎么做？好好好好好，就按你说的做啊！奶奶的品味还是那么土味，又让我想起那晚放学的亲戚。我美就好了，一般吧。没品。感谢大家前来参加唐景晴先生和秘书夏女士的订婚仪式。小鱼。看你们还能笑多久！好，下面有请二位交换订婚戒指，有请。我以为会是个鸽子蛋，没想到是 M M 豆。道具而已，挑三拣四的。等我结婚的时候，当然会买一个鸽子蛋。不知道哪家倒霉姑娘会嫁给你。反正不是。好，那让我们进入下一个环节啊！有请我们的准新郎亲吻准新娘。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。让你上场
。没想到唐总还挺有当偶像剧男主角的潜质。你配合的不错，可惜不会是女主角。<笑>好，下面我宣布酒宴开始。你是负责果庄吗？意思啊！世界上怎么会有这么相似的两个人？初夏，其实我今天找你，是想求你把景星还给我。把景星还给你，什么意思啊？唐景星是我男朋友，那天我临时有事，才错把我们俩的房卡给了你。初夏，我真的很爱他。你不是有赵杰凯了吗？你把景星还给我，好吗？所以那天你说你要送给我和杰凯的礼物，房间里却是唐景星，是因为你拿错了房卡？他本来就只有一张房卡，怎么可能拿错？不是，外貌展台模特，林小东小姐。景星。你冒充我女朋友的事情暂且放一边，你先来解释一下，当天晚上酒店的监控视频吧。他本来就只有一张房卡。初夏，我公司有点急事，我得先走，你别急，我马上就回来。杰卡，希望下次戴 Alex 先生设计的项链，不是一时拍模特的身份，而是主模特。I hope so。那就期待 Alex 先生为外貌设计的专属大作了。那我就提前感谢唐总和 Alex 先生的提拔了。干杯。拜拜。生日礼物，给我下药，提前订好房间。你铺垫这一切，却把自己的闺蜜推到了我的床上。你葫芦里到底卖的什么药？小童，这都是误会，对吗？你说话呀！没有误会。你那天会和唐景晴睡在一起，都是我设计的。小童，那天每个环节我都安排好了。可是我突然接到走棒高定走秀的旧城邀请，这种机会能降临在我这种小模特身上，是老天在帮我。如果我能拿下这个资源，我以后在模特圈就不再只是籍籍无名了，我也能和景星更般配。所以你把我送到那个房间，我也是你设计的一环。那时候他已经喝下那些药。我不想让他随随便便找个人卸我。你很干净，又有男朋友，我料定你事后不会跟我争抢些什么，甚至都不会知道是我做的，所以我才让他替我去陪你。小童，我是真心把你当朋友，你为什么要这样对我？你为什么要欺骗我、利用我？米初夏。
，你别得了便宜还卖乖了。你今天所享受的一切本该是我的，你要是不想要的话，还给我。林小姐，请注意你的用词。我从来没有属于过你，你也没有立场决定我的归属。可是我是真的喜欢你，我回外贸站台三年了。我从第一次见到你，我就喜欢你。难道我追求我喜欢的人也是错的吗？林小彤，我们的友情结束了。如果你不想让自己太难看的话，你就别闹了。唐晴晴，你宁愿娶秘书下这样一个平庸的女人，你也不愿意看看我吗？林小姐，如果你当初没有动那些歪心思，那至少现在你还是万茂的御用模特。但我现在告诉你，你已经被万茂解约了。我为了你，为了万茂，我做了这么拼，不能这么对我。如果你继续发疯，我就把视频全部发到网上，到时候你想多火，我都崩你。保安，锦心，我错了，你听我说，你原谅我，你听我解释。带走，林小姐，请您离开。自己会走。秘书夏，我要为我之前对你说的那些话向你道歉。我之前误会你们两个仙人跳，但看到视频之后，才发现你也是受害者。那我也要为说你是无理男说对不起。看到一个女人为了接近你能如此不择手段，我就明白你那天为什么会那么生气了。看来当一个年轻有为的商界才俊，不比当明星轻松啊！在外人看来啊，我是含着金汤匙出生的，天生富贵命。但我也是从基层一步步走到今天。咱俩那些照片，给我安上了一个风流浪子的标签，差点就葬送了爷爷创建四十多年以来的家业。所以我不得不私自占用你几个月的时间，陪我把这段时间熬过去。看在你这么可怜的份上，让我给你一个安慰的拥抱吧。收费吗？咱们都算是共患难的交情了，就当我这个小员工给你当老板的福利。哼。你占我便宜啊！我是替奶奶说的。我也给你准备了个惊喜，但也可能是惊吓。什么呀？你前男友来了。杰凯别冲动，听听他们说些什么。赵杰凯，你给我问林振托逃是吧？你知不知道，你已经错过了最好的时机。我改变战术了。你女朋友跟别的男人订婚了，你竟然还笑得出来？我重申一次啊，秘书下是我的。前女友，你什么意思？唐景行要给我一大笔分手费。赵先生，请您出来一下。搞什么呀，神神秘秘的。赵先生，我能猜到你今天来这里的目的，但为了彼此的颜面，我给你准备了 Plan B。一笔足以让你满意的分手费，但毕竟你我之前并不了解，也没有彼此建立信任的机会，所以，为了订婚宴的顺利进行，我将在宴会结束后联系你。当然，如果赵先生不听取我的意见，同时你也想好了如何收场，请随意。
，张景行可以啊，他怎么找我像什么？你把视频发我一个，万一你们姐俩怎么办？哎，你个臭跑腿的！一笔足以让我满意的分手费，奢侈品集团公司的大老板肯定不会亏待我。牺牲秘初夏，换我十几年不用奋斗，值了。为男人，就这么坦然接受了？这么没情趣的女人，我早也腻了。汤景行能接受，我也算是解脱了。我要是有了钱，什么女人没有？找杰凯。秘书夏，你疯了！找杰凯，你爱过我吗？你欠了那么多高利贷，害得我全家被威胁。我每天打那么多份工都不够还，就仗着我喜欢，你觉得我就无所谓，对吗？你和你家人关系本来就不好，高利贷去收房子，这不就是你家人对你的补偿？我创业被骗，我想吗？我这么努力就是为了我俩以后啊！你规划的未来里有我吗？秘书夏，你现在前途一片光明，全是我成全的你。你觉得如果我刚才闹场子的话，他已经会要你吗？这就是我给你的未来，你得感谢我。你，谢谢你。让我看清这些垃圾。去车里先休息一下吧，这边我来处理。放心，我知道怎么做你什么意思？不眼熟吗？一份是你盗用秘初夏的名义给你做担保人的欠条，上面手印都是你的吧？另一份是你三天前刚刚欠下的赌债，一共一百四十万。不出意外的话，原件现在刚好送到你的公司。
。韩天心，你耍我？要怪就怪你做人太愚蠢。好，你这么对我，我玩不过你，你就不怕我找弥杜家的麻烦？危险，那我只好送你去踩缝纫机了。好，韩姐，算你狠。这件事情就这么过了，我保证不会找你和秘书下的麻烦。求你我的烤肥肠，我的掌中宝，我的榴莲蛋糕，我活过来了。这就是你说的大餐啊！你知道为了减肥我有多想吃这一口吗？没想到你喜欢吃榴莲蛋糕、内脏和老鼠肉。哪有老鼠肉啊？嗯，你手上这个，你不看新闻啊？哎，逗你的。那你吃。唐锦星，你你是不是吃错药了？你在吃我吃剩的串串啊？目测这几块你都没动过，怎么？你有传染病？传说中的霸道总裁不是应该很嫌弃路边摊吗？你少看见那些无脑偶像剧，该不会你这些都没有的份吧？也也可以有你的份。唐锦霞，谢谢你啊！一餐三百块，你谢我？你也太容易满足了吧？哎，你叔叔一个聪明绝顶的霸道总裁，怎么撸个串儿，笨手笨脚的？给你。我，你胆子有点肥啊！你今天，你这么大一个总裁，为了安慰我，还要吃这些你也不爱吃的东西，我当然很感动啊！少给自己脸上贴金！我哪有贴金啊？本来我就很美，好吧？咱们这要是在演偶像剧啊，咱们无脑的这种台词，别人肯定会吐槽死。不。作为资深偶像剧美少女观众，我就喜欢看小情侣吵吵闹闹，这叫做有爱，而且接地气。行，敬，资深美少女观众，敬，资深偶像剧非目标用户。赵杰凯，你个王八蛋，林小东，你个骗子！哥，他们两个合伙把我骗得团团转。因为你好骗呀、啊！我要把他们两个串成串。
升起东京大裂谷。那叫东非大裂谷。赵杰凯，过时眼瞎了才会喜欢你，鬼迷心窍了才会想把自己交给你。幸亏那天晚上不是你，不然就太恶心了。哎，你这个王八蛋！你，这女人太可怕了。是他们要的什么爱情？我要做女强人，我要赚很多很多钱，多大可以收购万茂那么多钱？秘书像你，都真甜。你属狗的吗你？你，秘书相，秘书相，属狗的吗你？小心，小心，大象，大象，我上了。这鼻子为什么那么长？大象，大象，大象，小心。
品行，你一大早的神神秘秘的干什么？头好痛！你昨天晚上买的该不会是假酒吧？假酒？你喝那一口顶你一周工资，没品位。何宇，我补充了一条，在桌子上，你自己看。合约期内，乙方秘书下除了甲方在场时间。不得擅自饮酒，为什么？昨天晚上喝醉了，你该不会……是你，你看你对我做了什么？我们该不会打架了吧？我保证，谨遵唐景星先生的禁酒令。唐景星，唐景星，你叫挺顺口啊，秘书下，是不是昨晚那顿酒全怪你胆子里了？从今天开始，我不再是那个任人拿捏的卑微秘书下，请叫我钮祜禄初夏。我们是站在同一条战线的同志，一起走向人生巅峰的合作伙伴。说人话。从现在开始，我要专心搞事业，做一个让他们高攀不起的女强人。没有，因为失了恋就一蹶不振，还不错。唐总，谢谢你，昨天还是帮了我很多的。其实你只是嘴巴毒，内心还是很温暖的。那算一张好人卡了。算小红花。我们现在都是同一条战线上的战友了，总不能那么客套吧？不过在公司，我一定会公私分明，唐总至上，请唐总放心。随你吧，今天周一，再不赶紧洗漱，等一下自己挤地铁。老板，你是要带我去公司吗？还废话。早啊！昨天不是刚办完订婚宴吗？怎么不多休息一下？就是呀、啊，都是老板娘了，还用得着这么恪守规矩吗？既然是来公司上班，肯定要遵守规矩啊。嗯今天没什么工作安排，你看要不要我帮你做点什么？嗯，呃，好，好。要不你把咱们门店的上新情况整理一下？好呀，好呀。还挺简单的。代言人营销部人手不够，需要大家帮忙整理一下资料。你们谁有空啊？呃，大家谁看一下有时间啊？我最近在准备下季度的新品设计稿，真的没时间。我这边也忙得不行，每天还要加班，实在是没有额外的精力了。不好意思，最近没有空。不过也特别特别忙。我有空，要不我试试吧。呃，老板娘。
这不太合适吧？可以的。那就辛苦你了，这上面呢是香丹，你按照上面弄就行，保证完成任务。啊！如夏，你要是遇到任何问题，随时找我。虽然说我可能也比较忙，但我一定会找时间帮你的。嗯，他要是没空的话，找我也可以。谢谢你们。你说这个秘书夏，放着总裁夫人的好日子不过，非得来上班儿，图什么呀？他现在呀、啊，就是个未婚妻，总得找个机会证明自己，不然一直当个花瓶儿，哪天被换掉了都不知道。也对，教堂总身边有样貌、有势力的女人那么多，我本以为湾茂集团未来的女主人会像是佐伊那种从基层就跟着唐总的心腹。没想到是个刚毕业的黄毛丫头，哎，就这么个黄毛丫头，除了会魅惑男人，还能干什么呀？嗯，一想到我还要给他收拾烂摊子，我这皱纹都出来了。他那么爱出风头，以后肯定要回到唐总身边的。你担心的太早了。角色会为了赚钱在这里累死累活的，秘书侠，加油，好好干，证明自己不是个花瓶。花瓶，说明他们觉得我还是挺好看的。大家好，叫我老板娘就好了。大家好，我是你们的总裁夫人，叫我秘总就好了。你没有演过我今晚加班，少打卡一天，给奶奶没关系了。今晚加班，少打卡一天，给奶奶没关系了。嗯、秘书夏，秘书夏，秘书夏。加班加到夜不归宿。